ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ബയോളജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ റെഡിനസ് ക്ലാസിന്റെ ലെക്ചർ നോട്ട്സും ഡിസ്കഷനുമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വരെയാണ് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് സോ പോഷികളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദേ പ്രിപ്പയർ ദേർ ഓൺ ഫുഡ് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാൽ ആനിമൽസ് എങ്ങനെയാണ് ദേ ആർ ഹെട്രോട്രോപ്സ് അതായത് പരപോഷികളാണ് ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഫോർ ഫുഡ് മറ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയുമാണ് ആനിമൽസ് ആഹാരത്തിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്ലാന്റ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സോ നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ മിനറൽസ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതായത് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ മിനറൽസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും എനർജി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള എനർജി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന എനർജി ഫോം ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് റിലീസ് ആവുന്നതും മനസ്സിലായല്ലോ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഫോം ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ആനിമൽസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദീസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർ ഫുഡ് സോ ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെയാണ് ആഹാരത്തിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആനിമൽസ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽസ് അബ്സോർബ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ത്രൂ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് റെസ്പിരേഷൻ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയും റെസ്പിരേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയുമാണ് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേ പ്രിപ്പയർ ദ ഫുഡ് ഫോർ ലിവിംഗ് വേൾഡ് മൊത്തം ലിവിംഗ് വേൾഡിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ദ പിഗ്മെന്റ് ക്ലോറോഫിൽ പ്രസന്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഹെൽപ് ദം ടു അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് വേണം അല്ലേ സോ ഈ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പ്ലാന്റ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇസ് എ സെൽ ഓർഗനൽ ഇൻ വിച്ച് ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഈ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന ഓർഗനിലാണ് ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ് കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ കണങ്ങൾ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പിഗ്മെന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് അവരുടെ ധർമ്മം എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണഗണമാണ് പല തരത്തിലുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റിഡ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതഗണമാണ് ഗ്രീൻ പിഗ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫിൽ ആണ് ക്രോമോപ
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള കളർ ഗീവിംഗ് പിഗ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കളറും അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും മാറുന്നത് നമുക്കറിയാം പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പച്ച നിറത്തിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് അവയിലുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ് ഏതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ നിറത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിലും മാറ്റം വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസ് ഫ്രൂട്ട്സ് റൈപ്പൺ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ടു ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് പഴുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്തായി മാറുന്നു ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ആയിട്ട് മാറുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുവെന്നല്ലേ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്ലാന്റ്സ് ലീവ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ രൂപത്തിലാണ് പഴങ്ങളൊക്കെ പഴുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റാർച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും ഷുഗർ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സിന് സ്വീറ്റ്നെസ് കിട്ടുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് പഴുക്കും തോറും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും മാറുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കളർ ഒന്നും ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റിന് ഇല്ല അതേപോലെ ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ആർ സീൻ ഇൻ പ്ലൈൻറ്റി ഇൻ ദ സെൽസ് വെയർ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ സ്റ്റോർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ ആക്കി വെക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട്സ് അതേപോലെ സീഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്സിലാണ് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അവരുടെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസിന് ഒരു ഗ്രോവിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാലയളവ് വരെ മാത്രമാണ് ആനിമൽസ് വളരുന്നത് എന്നാൽ പ്ലാന്റ്സ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വളരും അതായത് എത്ര നാൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയും കാലം ആ പ്ലാന്റിന് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് കാരണമാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഇങ്ങനെ വളരാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് Meristematic cells are specific cells seen at tip of the stem and the root in plants. Plants in the growing area are tip of root and tip of stem. They undergo rapid division and this result in the growth of plants. So plants in the growing area site on the stem and root in the tips are meristematic cells and meristematic tissues are found in the tips. ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് റാപ്പിഡ് ഡിവിഷന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വളരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആണ് പിന്നീട് മറ്റ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതായത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിന് പെട്ടെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പുതിയ സെൽസിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പഴയ സെൽസ് എന്തായിട്ട് മാറും മറ്റ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല ടിഷ്യൂസ് ആണ് പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ ഈ പാരൻ കൈമയാണ് പ്ലാന്റ്സ് ടിഷ്യൂസിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ മൃദുവായ ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് പാർട്സിലാണ് പാരൻ കൈമ കാണപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിൽ അതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സിലൊക്കെയാണ് പാരൻ കൈമ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതേപോലെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് പാരൻ കൈമ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോളൻ കൈമയാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നൽകുന്നു അതേപോലെ സപ്പോർട്ടും നൽകുന്നു ഇനി കോർണേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ വോളിലാണ് കോളൻ കൈമ കാണപ്പെടുന്നത് സ്ക്ലിയറൻ കൈമയാണെങ്കിലോ സെൽ വോളിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും യൂണിഫോം ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിന് സ്ട്രെങ്ത്തും സപ്പോർട്ടും നൽകുന്നുണ്ട് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ ഓക്കെ ഇനി പ്ലാന്റ്സിൽ കണ്ടക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മിനറൽസ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിന് ആഹാരം പാകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നിന്നും വാട്ടറും മിനറൽസും പ്ലാന്റിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം അതേപോലെ തന
ഫ്ലോയം ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ലീവ്സ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി അതായത് ലീവ്സിൽ പാകം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുഡിനെ പ്ലാന്റിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ആർക്കുള്ളത് ഫ്ലോയത്തിനുള്ളത് സോ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അഞ്ച് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് പാരൻ കൈമ പിന്നെ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഒന്ന് സൈലം മറ്റൊന്ന് ഫ്ലോയം ഇതെല്ലാം തന്നെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇനി ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ